بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین آج صبح جب میں نے سوشل میڈیا جو ہے وہ اوپن کر کے دیکھا تو ٹویٹر کے اوپر مجھے ایک ٹرینڈ نظر آیا جو کہ تھا ڈکی بھائی اب یہ شخصیت کون ہے آپ میں سے ام شور کے سو میں سے نوے پچانوے لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک ولاگر ہیں اور ان کے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر چھ سات ملین سبسکرائبرز ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اب اتنا بڑا نمبر چھ سات ملین یعنی کہ ساٹھ ستر لاکھ ان کے یوٹیوب پہ اگر سبسکرائبر ہیں دیگر سائٹس پہ ملا لیے جائیں تو دس ملین تو کم سے کم ہوں گے یعنی کہ ایک کروڑ کی ان کی فالوئنگ ہے تو ایک عام پاکستانی جس کو اس کا نہیں پتا یا کوئی بھی بندہ وہ سوچے گا ضرور کہ یار یہ کوئی بندہ بہت اچھا کانٹینٹ بناتا ہوگا اس وجہ سے اس کی اتنی زیادہ فین فالوئنگ ہے تو اس کے بعد جب اس کا کانٹینٹ کھول کے دیکھتا ہے تو وہی گسا پٹا کانٹینٹ وہی میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کانٹینٹ یہ بندہ بناتا ہے اور ملینز میں پاکستانی اس کو دیکھتے ہیں اب اس کا کانٹینٹ کوئی انفارمیٹیو کانٹینٹ نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ دیکھنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کوئی چیز سیکھیں گے جو سیکھنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا پاکستان میں اگر میں نام لینا شروع ہو جاؤں گا تو وہ نمبرز ختم ہو جائیں گے میں سب سے پہلے نام لیتا ہوں آزاد چائے والا ایک شخصیت ہے پاکستانی ہے باہر رہتے تھے پاکستان میں ہے وہ لوگوں کو پریکٹیکلی چیزیں بتاتے ہیں وہ یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی موٹیویشنل اسپیکر بن کے بیٹھا وہ ویسا نہیں کرتے کہ لمبی لمبی باتیں قاسم شاہ کی طرح سناتے جائیں ایسا نہیں ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکل چیز بتائیں گے کہ آپ نے اتنے پیسے میں یہ کاروبار کرنا ہے اور میرے خیال میں ان کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں پاکستان میں یونیورسٹیز میں کالجز میں اسکولس میں بچوں کو پڑھانی چاہیے اس سے جو ہے وہ آنٹرپرینورشپ پاکستان میں بڑھے گی پاکستان میں چھوٹے چھوٹے کاروبار بڑھیں گے لیکن ان کی آپ سوشل میڈیا پہ جا کے نمبر آف ویوز کتنے آتے ہیں اور ان کے جو سبسکرائبرز ہیں یا فالوورز وہ کتنے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جہاں تک میرا خیال ہے ایک ملین سے زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں تو جنید اکرم اب جنید اکرم کے بارے میں بہت سارے پاکستانی جانتے ہیں ہزاروں ایسے بندے ہیں بچے ہیں جو کہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان سے مشورہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ جو ہے کئی سالوں سے سوشل میڈیا پہ ہیں اور ان کے مر مر کر ون ملین جو ہے سبسکرائبر ہوئے ہیں اور ان کے ویڈیو پہ نمبر آف ویوز آپ دیکھ لیں ان کی ویڈیوز دیکھ کر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے نہ صرف وہ جو ہے وہ ان کے مین چینل کے اوپر وہ کانٹینٹ ڈالتے بلکہ اور بھی چینلز ہیں وہ لوگوں کے سوال و جواب جو ہے وہ شامل کرتے ہیں لوگ کو مشورے دیتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو کہ کم سے کم میں نے دیکھا ہے کہ شاید میرے ٹیچرز نے وہ چیزیں نہیں بتائی تو میں ان کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں تو ان کے آپ جا کے فین فالوئنگ دیکھ لیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ٹک ٹاکرز اور یہ سستے ولاگرز ان کی آپ سوشل میڈیا پہ جا کر جو ہے وہ دیکھ لیجیے اس وقت پاکستان میں ایک سے ایک بڑھ کر مسئلہ ہے ایک سے ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے آپ ہمارے معاشرے سے لے کر ایون اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پالیٹکس کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ فائنینس کے حوالے سے یہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے ہر ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن بھائی اگر کام کیا جائے گا تو دیکھے گا کون اصل مسئلہ یہ ہے اگر ہم ملک سے باہر جائیں کسی مہذب معاشرے میں تو آپ کو ہر روڈ پر ہر نکر پر کوئی ٹک ٹاک کر کوئی بندہ ویڈیو بناتا نظر نہیں آئے گا پبلک پلیسز پر اگر آپ جائیں گے پاکستان میں تو آپ کو ٹک ٹاکرز ہی نظر آئیں گے اور جو کچرا ہے یہ چلتا ہے دنیا کی بہت بڑی جو سٹریمنگ ویب سائٹس جو او ٹی ٹیز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی وہاں پر کوئی کانٹینٹ موجود نہیں ہے مثال کے طور پر آپ نیٹ فلکس کو لے لیں تو وہاں پر پاکستانی کانٹینٹ آپ کو ڈھونڈے میرے خیال میں شاید ایک علی ظفر کی تیفائن ٹربل فلم پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ مجھے وہاں پر کوئی پاکستانی کانٹینٹ نہیں ملا یہاں پر جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں وہ بھی کچرا ہے اور کچرا ہی لوگ دیکھتے ہیں ملینز آف ویوز آتے ہیں اب یہ جو ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ بنا ہوا ہے ڈکی پائی جب اس کو کھولا تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ نمبر ون پہ یہ ٹرینڈ تھا اور یہ ٹرینڈ کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ یہ جو سستا بھی لوگ ہے اس نے جو ہے وہ اپنے بال کٹوائے ہوئے ہیں یعنی کٹینڈ کروائی ہوئی ہے اور اس وجہ سے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ایک ایسا وقت جب پاکستان میں انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ایسا ٹائم جب پاکستان میں جو غربت ہے جو جہالت ہے جو بے روزگاری ہے وہ ٹاپ پر ہے ہشام سرور جیسے لوگ دیگر لوگ جو کہ بتاتے ہیں کہ آپ نے لوگ بچوں کو بتاتے ہیں کیسے پیسے کمانے ہیں آن لائن آپ کیسے کما سکتے ہیں اب ان کو دیکھے جا کر وہ کئی سالوں سے ک
जुनेद भाई की बात कर लें या अजा चाय वाला है हिशाम सरवर है इन लोगों के अगर आप चैनल खोल के देखें तो आपको वहाँ पर व्यूज़ नहीं मिलेंगे इनकी 15, 20, 30 वीडियोस पे भी 1 मिलियन शायद नहीं होंगे जो कि इस शख्स की एक वीडियो पे आते हैं और वहाँ से आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और यहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता और ये वही शख्स है जो कि माजी में एक और ब्लॉगर है पाकिस्तान से बाहर जिनका नाम शाम इद्रीस है उनके हवाले से बहुत ज़्यादा इसने उसकी रोस्टिंग की थी और वहीं से बंदा फेमस हुआ था पहले इसकी जो वीडियोस थी वो सामने गेम चल रही होती थी पीछे जो है ये किसी बंदे को टारगेट कर रहा होता था यानी कि जिस बंदे के ऊपर ये वीडियो बना रहा था यानी कि बेसिकली रोस्टिंग करता था अब वहाँ से इसने फॉलोअर लिया और उसके बाद जो है व्लॉगिंग करना शुरू कर दी अभी अगर जो है पाँच रुपये की कोई चीज़ भी खरीदता है ना तो वो भी जो है वो दिखा रहा होता है अपने बेडरूम से लेकर अपने वॉशरूम तक हर चीज़ ये लोगों को दिखाते हैं और इसको ये कंटेंट का नाम देते हैं और पाकिस्तानी उसको बड़े शौक से देखते हैं यानी कि बेसिकली ये अपने ख़ानदान को अपनी बीवियों को अपने बच्चों को बेचते हैं और इस बंदे का शाम इद्रीस के हवाले से ये स्टैंड भी था ये मौक़ था कि ये अपनी बीवी को लोगों को दिखा कर व्यूज़ लेता और पैसे कमाता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक लंबी सीरीज़ हो गई थी इन दोनों की लड़ाई की लेकिन आज ये खुद भी वही काम कर रहा है लेकिन आखिर में मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि भाई उसका कसूर नहीं है आप देखना ही कचरा चाहते हैं अब एक तरफ अगर आप इंडियन चैनल्स की या इंडियन माशरे की बात करें तो वहाँ पर शार्क टैंक जैसा एक शो चल रहा है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ वहाँ पर जो स्टार्टअप्स लोगों ने शुरू किए होते हैं लोग वहाँ पे आते हैं नौजवान आते हैं आईटी के हवाले से या दिग्गर जिन्होंने कोई ख़ास चीज़ बनाई होती है कोई यूनिक चीज़ उसके हवाले से वहाँ से उनको लाखों करोड़ों रुपया फंडिंग मिलती है और वो अपने कारोबार को बढ़ाते हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई शो क्यों नहीं है क्योंकि शो शुरू करने वाला पाकिस्तान में मिल जाएगा पैसे बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन यहाँ पर लोगों के पास कोई आइडियाज़ नहीं होंगे क्योंकि जो मोबाइल पे बंदा लगा हुआ है ना वो कोई चीज़ ऐसी नहीं देख रहा कि जिससे उसको कोई फ़ायदा होगा बल्कि वो टिकटॉक चला रहा है वो इस तरीके के सस्ते व्लागर्स को देख रहा है और इसी तरीके से पाकिस्तान में जो है वो लोग टाइम अपना ज़ाय कर रहे हैं